はい皆さんこんにちはこんにちはスレアゴルフのインストラクターの吉川ですそしてオダッチですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでオダッチですね、はい、超初心者ゴルファーと聞いてます今年ツリアに入社したばかりの新入社員なんですがゴルフ全くわからないです何から始めていいのか何から覚えていいのかがわからなくて習うとすればやっぱりヨッシー先生しかいないということでなるほどお願いしましたなるほどはいよろしくお願いしますよろしくお願いします打ちっぱなしには何か行ったことありますか前に一回だけ行ったことがある1回です、はい、超初心者ゴルファーでもう全くですね握り方とかも全然わからないので何から覚えたらいいんですかねなるほどもう今おっしゃっていただいたまず握り方構え方から今回レッスンをさせていただきたいと思いますので頑張っていきましょうよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい OK です難しいですねやっぱりでは早速おだっち握り方からレッスンしていきますお願いしますではまず初心者の方にですねいつもお伝えさせていただいてますレッスンをしていきます、はい、左手からまず握り方をお伝えしますまず持っていただいてこのまま僕持ってるので手パーしてみてくださいはい OK ですグリップの通ってる位置っていうのをご覧になっていただきたいと思います今おだっちここでグリップ通ってます僕の指思いっきり握ってみてください、はい、思いっきり握り潰すぐらいオッケーです全然痛くないです<笑>ではもちろんパーしていただいて今度ここでいきますでまずここの4本でグッと持っていただいてそれからグッと握っていただきましょう痛い痛い痛い痛い痛いさっきと全然違います、はい、入り方が、okay、というふうに力の入るポイントっていうのがあります初心者の方ですね多いのがこの手のひらで真ん中にクラブを当てていただいてグリップされる方が多いんですけれどもここは基本的に飛ばさない時に打ちます例えばパターであったりアプローチとかと呼ばれる距離の短いショットを打つ際はここで持ったりしますアイアンショットとかドライバーショットで飛ばしたい時っていうのは焼いた指の付け根あたりにグリップを置いていただいてとお伝えしてますので皆さんもここのご注意をお願いします初心者の方に多いのが親指をこう持っていただくこれも飛ばない握り方の一つになりますグッドボタンいいねボタンはしないでくださいねとお伝えしてますじゃあどこで持つかと言いますとこのように少しつまむように持ってあげてください最初よりだいぶ下がりましたね一応はいだいぶ感覚違うと思います親指のこの部分ですね少し隙間空くんですけれどもこれは OK です最初不安になると思いますこのまま僕手離しますと結構きついと思いますああだいぶちょっと不安定ですねこれ<笑>だいぶ不安定かと思いますがゴルフの握り方はこれになりますので最初はしんどいかもしれないですが後々皆さん慣れてこられますので最初はこの握り方っていうのを覚えていただきたいと思いますでは次右手の握り方参ります右手ですね持っていただく際にいくつか握り方っていうのがあります例えばこういうふうに指を絡めて握ったり小指だけ乗せたり10本の指をクラブに乗せたりといくつか握り方があります初心者の方はまず9本の指で持っていただくこれが持ちやすいよということであればこちらでもこちらでも全然 OK です強制はあまりしてないのでおだちも普段の握り方っていうのをこれにするか乗せるか絡めるか正直自由でも構わないですどれか分からへんなという方はまずこの乗せるのをしてあげてくださいじゃあ私はもう乗せる方でいきたいと思いますわかりましたではこれもポイントがありまして持っていただくのは先ほどと同じように指の付け根で当てていただく小指を乗せる場合はまず小指以外の4本から持っていただきますまず小指浮かしていただいて人差し指中指薬指の3本を左手に引っ付けて持っていただきます親指も先ほどと同じようにグッドボタンにならないように持っていただくから小指を握るとしてあげてください最初は違和感あると思いますこれ不思議な感じだそれは OK ですまずこれが握り方の基本になりますので皆さんも最初慣れないと思いますがゆっくりで構わないのでこの握り方を覚えていただきたいと思いますでは次にあの握っていただく角度についてお伝えさせていただきます初心者の方ですねご参考にしていただきたいのがこのグリップのマークになりますこのマークですね真上に向く角度で持っていただくとフェース面がまっすぐ向く角度になります中にはこういったグリップみたいに目印がないものもありますない場合はこのフェース面がターゲットにまっすぐ向く方向で持っていただきたいと思いますオダッチが今持っていただいているクラブはマークがあるのでこのマークを真上に持っていただくようにお願いしますわかりましたまず最初に左手の持っている角度っていうのをお伝えしますもう少しだけひねって持っていただきますだいたいこのグリップの頂点の少しこちら側に左の親指が来るように持ってあげてくださいここの拳は見えてますか見えてます人差し指中指の拳っていうのが構えた時に自分の目線から見えるように持っていただくようにお願いしますこれが基本的な握り方になります皆さんも楽なのはこっちの方が楽です
ですが少しだけひねって持っていただくというのを練習していただきたいと思いますでは次、えー、右手の握り方についてお伝えします右手はこのラインに親指が来るように持ってあげてくださいで先ほどのようにまず3本で持っていただいてからこのように持っていただきます大体右の手のひらっていうのがターゲット方向を向くような角度で握ってあげてくださいそうすると今みたいに少し左の親指の上に右手が少し乗っかかりますこんな状態で OK です右手もこのような角度で持っていただくようにお願いしますキープするの相当難しいですねなので最初は正直握り方だけでもいいです打ち方とか当たる当たらへんはもう次でいいのでまずおだち今日はこの握り方を覚えて帰ってください頑張ってマスターしますお願いしますお願いしますでは、おだち、はい、次に構え方、参ります。お願いします。では、まず、構えていただきましょうか。はい。はい、OK です。では、まず、その足の位置のまま、クラブ、離していただきましょう。皆様、ちょっと、こういうふうにクラブを置いていただきたいと思います。二つポイントをお伝えします。まず、一つ目、グリップエンドっていうのが、このラインにあります。グリップエンドのところまで、かかとを近づけてあげてください。こんな感じですかはいそのあたりで OK ですはいでクラブを持っていただきたいとはいこれが基本的な長さになりますボールのところにヘッドを置いていただいてかかとのラインとグリップエンドのラインっていうのがなるべく一緒になるようにしてあげてくださいもしこれで遠すぎるなっていう場合ボール一つ分ぐらい前に来ていただくのは OK ですボール一つ分これぐらいですかうんそのぐらいですねはいということであれば OK です先ほどみたいにかなり近づくっていうのはこれからないようにこれが基本になりますのでまず一つ目これになります、はい2つ目なんですけれどもボールの置き位置について説明しますおだち今少し体の左側にボールがあります体の真ん中にボールが来るようにちょっとだけ動いていただきましょう真ん中なのでこの辺ですかね大体この辺りですかね次に構える体の角度について説明します足はもう少し伸ばしていただいてクラブをこの辺に当てていただきましょうベルトのバックル辺りでここからお辞儀するようにそのままその角度のままクラブを持っていただいて構えていただきます皆さんもこのように持ってあげてください初心者の方で多いのがちょっとこういう風に置いていただくという方が多いんですけれども少しお辞儀するように構えてあげてください今度はこれで胴体もしんどくなります先ほどの握り方についても腕がしんどくなるんですがまず初心者の方はこれに慣れていただくようにお願いしますいますはい OK です OK ですはオッケーですオッケーですおだち握り方がねちょっとずつ元戻ってますのでやっぱり指先で持っていただくでもう少しだけ左手ひねって持っていただきましょうかオッケーですオッケーですでおだちラスト1球いきましょうはいお願いします当たらなくてもオッケーです<笑>恥ずかしい<笑>じゃあおだちお疲れ様でした、はい、お疲れ様でしたどうでしたか最初はものすごい難しかったですねやっぱり自分の癖もともとあったものに戻っちゃったりとかそうですね握り方は分かってるのにそれがまたうまいこと再現できないみたいなのがあって、うんね、かなりもどかしかったですねもうでも最初は OK です最初から当たる方はまあおられないのでただ今回に関しては握り方構え方について正しいことをお伝えしたのでそれを練習できるように当たる当たらないは大丈夫です最初は皆さんも最初当たらなくても構わないので握り方構え方初心者の方は特にそこからスタートしていただいて練習に励んでいただきたいと思います一緒に頑張りましょう